பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்க பார்த்துக்கொண்டு இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நான் உங்களை ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன் நச்சைந்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஆறு இறைவசனங்கள் ஒன்று முதல் ஆறு மற்றும் பதினாறு முதல் பதினெட்டு முடிய அக்காலத்தில் இயேசு தம் சீடரை நோக்கி கூறியது மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் முன் உங்கள் அரசியல்களை செய்யாதீர்கள் இதை குறித்து நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இல்லை என்றால் உங்கள் விண்ணக தந்தையிடமிருந்து உங்களுக்கு கைமாறு கிடைக்காது நீங்கள் தர்மம் செய்யும் பொழுது உங்களை பற்றி தம்பட்டம் அடிக்காதீர்கள் வெளிவேடக்காரர் மக்கள் போட வேண்டும் என்று தொழுகை கூடங்களிலும் சந்துகளிலும் நின்று அவ்வாறு செய்வர் அவர்கள் தங்களது குரிய கைமாறு பெற்றுவிட்டார்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் தர்மம் செய்யும் பொழுது உங்கள் வழக்கை செய்வது இலக்கை தெரியாதிருக்கட்டும் அப்பொழுது நீங்கள் செய்யும் தர்மம் மறைவாய் இருக்கும் மறைவாய் உள்ளதை காணும் உங்கள் தந்தை உங்களுக்கு கைமாறு அளிப்பார் நீங்கள் இறைவிட வேண்டும் பொழுது வெளிவேடக்காரரை போல இருக்க வேண்டாம் அவர்கள் தொழுகை கூடங்களிலும் வீதியோரங்களிலும் நின்று கொண்டு மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என இறை வேண்டல் செய்து செய்ய விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் தங்களுக்குரிய கைமாறு பெற்றுவிட்டார்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் இறைவன வேண்டும் பொழுது உங்கள் உள் அறைக்கு சென்று கதவை அடைத்து கொண்டு மறைவாய் உள்ளதை காணும் உங்கள் தந்தையை நோக்கி வேண்டுங்கள் உங்கள் தந்தை உங்களுக்கு கைமாறு அளிப்பார் மேலும் நீங்கள் நோன்பு இருக்கும் பொழுது வெளிவேடக்காரரை போல முகவாட்டமாக இருக்க வேண்டாம் தாங்கள் நோன்பு இருப்பதை மக்கள் பார்க்க வேண்டுமென்றே அவர்கள் தங்கள் முகங்களை விகாரப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களுக்குரிய கைமாறு பெற்றுவிட்டார்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் நோன்பு இருக்கும் பொழுது உங்கள் தலையில் எண்ணெய் தேய்த்து முகத்தை கழுவி கழுவுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் நோன்பு இருப்பது மனிதருக்கு தெரியாது மாறாக மறைவாய் இருக்கிற உங்கள் தந்தைக்கு மட்டும் தெரியும் மறைவாய் உள்ளதை காணும் உங்கள் தந்தையும் உங்களுக்கு ஏற்ற கைமாறு அளிப்பார் இறையேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே திருநீற்று புதனன்று திருப்பலியிலே பங்கேற்று தவக்காலத்தை இறை அருளால் நல்ல விதமாக பயன்பெறும் வகையில் ஆரம்பிக்க வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் நம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் ஆற்றலும் நிறைவாக உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் இன்றைய என்னுடைய மறை சிந்தனையானது முக்கியமாக எவ்வாறு இந்த தவகாலத்திலே ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட விதத்திலே பயன்பெற முடியும் மனமாற்றத்தை அடைய முடியும் என்பதை பற்றி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் புனித இருபத்தி மூன்றாம் அருளப்பர் திருத்தந்தையாக இருந்தவர் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பதிமூன்று வயது நிரம்பிய காலத்திலிருந்து தினந்தோறும் ஒரு ஆன்மாவின் செய்தி என்ற ஒரு தலைப்பிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் நடந்த நிகழ்வுகளை எழுதி வைத்து சென்றிருக்கின்றார் அத்தகைய தொகுப்பிலே ஒரு பகுதியிலே திருநீற்று புதனை பற்றி பேசுகின்ற அவர் 
திரு அவையிலே நாம் தவக்காலம் என்ற ஒரு புனிதமான காலத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஏதோ இந்த தவக்காலம் திரு அவையின் பொது மனமாற்றத்திற்காக கொடுக்கப்படுகின்ற அழைப்பு கிடையாது மாறாக திரு அவையிலே உறுப்பினர்களாக இருக்கின்ற நாம் அனைவரும் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய மனமாற்றத்தை நாட பயன்பெற அழைக்கப்படுகின்ற இறை அருளின் ஆண்டாக இருக்கின்று கூறுகின்றார் எனவே முதல் மைய கருத்தை நாம் உணர வேண்டும் என்றால் தவ காலத்திலே ஒன்றாக கூடி ஜெபிப்பது நல்ல காரியங்களை செய்வது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நோன்று இருப்பது எல்லாமே தனி கிறிஸ்துவனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற ஒரு அழைப்பாக இருக்க வேண்டும் அதனால் குடும்பத்தில் இருக்கவங்கெல்லாம் அப்பாவாக இருக்கலாம் அம்மாவாக இருக்கலாம் தாத்தாவாக இருக்கலாம் பாட்டியாக இருக்கலாம் பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் பசங்களை பார்த்து இதை செய்ய அதை செய்யன்னு செய்யால் சொல்லாதீங்க நீங்கள் செய்யுங்க அதை பார்த்து உங்களது பிள்ளைகள் உங்களது உறவினர்கள் பயன்பெற வேண்டும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு அருமையான உதாரணத்தை கூறுகின்றார் அவர் பிறந்து வளர்ந்த ஊரிலே புனித இருபத்தி மூன்றாம் அருளப்பர் திருத்தந்தை அவர்கள் அதிகமாக ஆப்பிள் பழம் உருவாகும் அவர் சொல்லுவார் ஒரு கூடையிலே ஒரு ஆப்பிள் பழம் அழுக துவங்கிவிட்டால் அதன் தன்மையை அந்த ஆப்பிள் பழம் அந்த கூடையிலே இருக்கின்ற அனைத்து கனிகளுக்கும் கொடுக்கும் இது தெரியும் எல்லாத்துக்கும் புதுசு கிடையாது அதை உதாரணமாக எடுத்து கூறுகின்றார் தவகாலத்திலே நான் தனிப்பட்ட விதத்திலே எந்த விதமாக மற்ற ஆப்பிளோடு இணைந்து அழுகி கொண்டிருக்கின்றேன் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றேன் என்பதை உணர வேண்டிய தவக்காலமாக இருக்கின்றது தனிப்பட்ட மனப்பாற்றம் இந்த தவக்காலத்திலே அவசியம் நீ மனந்திரும்பு நீ நோன்பீரு நீ நல்ல காரியங்களை செய் என்று சொல்லாதீர்கள் நீ என்ன செய்கின்றாய் என்று சொல் பார் அதுதான் முக்கியம் நீ அழுகாமல் உன்னை பார்த்து கொள் அருகிலே இருக்கின்ற கனி அழுகாமல் இருக்கும் என்பதில் எல்லவும் சந்தேகம் கிடையாது இரண்டாவது சிந்தனை இவ்வாறு நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் முதல் வாசகம் இறைவாக்கின யோவேல் நூலிலிருந்து நீங்கள் உங்களுடைய உடையை கிழித்துக் கொள்ளாதீங்க நல்லவதை யாரும் கிழிக்க மாட்டீங்க அந்த வகையில் எல்லாரும் சந்தோஷம் மாறாக உங்கள் மனத்தை கிழியுங்கள் மற்றவங்களுடைய மனத்தில் தனிப்பட்ட விதத்தில் நான் என் மனத்தை கிழிக்க வேண்டும் மனமாற்றத்திற்கு உரிய தயாரிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் இரண்டாம் வாகத்திலே பார்க்கின்றோம் புனித பவுலடியார் குருந்தியர் கிழிதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலே நான்காவது அதிகாரத்திலே கூறுகின்றார் இறைவன் உங்களுக்கு தருகின்ற இந்த காலத்தின் அருளை வீணாக்கி விடாதீர்கள் கிழிப்பது எதற்கு என்றார் புதுப்பிப்பதற்கு காயப்படுத்துவது எதற்கு என்றார் புதுமையை உண்டாக்குவதற்கு கிழிக்கும் உள்ளத்தை உடையவர்கள் சிதைந்த அந்த உள்ளத்தை சீர்படுத்த புதுப்பிக்க இறைவன் அருளை தருகின்றார் இந்த தவ காலத்திலே எனவே உள்ளத்தை கிழிப்பதோடு கிடையாது அதை குணப்படுத்த இறைவன் தருகின்ற அருளை நாம் பெற வேண்டும் இந்த கிழிப்பதும் அருளின் மூலமாக நம்மை புதிப்பதும் ஒரு வேடக்காரரை போது செய்யக்கூடாது என்பதை இந்த நற்செய்தி கூறுகின்றது பிறருக்கு உதவி செய்வது நோன்பு இருத்தது எவன் செய்வது எல்லோரும் பிறருக்கு தெரிய வேண்டும் என்று ஒரு காரணத்தில் செய்யக்கூடாது நேற்று எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் வந்தது அதை கண்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் ஒரு அனுப்பின ஒரு சகோதரின்னு நினைக்கிறேன் நாளையிலேருந்து நான் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் போட மாட்டேன் இதை சொல்லவே வேண்டிய இல்லை பிளாக் பண்ணிட்டால் எல்லாம் போயிடும் இதை ஏன் எடுத்து சொல்லணும் தப்பு தானே தப்பா ரைட்டா தப்பு என்னத்துக்கு இது இதுதான் சொல்கிற ஏசுநாதர் நீ ஜபிப்பதையும் நீ செய்கிறதையும் வெளிப்படுத்தாத இந்த காலத்துலேருந்து அது மாதிரி யாரும் செஞ்சுருந்தாங்கன்னா வாபஸ் வாங்கிக்கிருங்க யார்ட்டையும் சொல்லாதீங்க நோன்பு இருக்க போகிறேன் கறி சாப்பிடணும்னு சொல்லாதீங்க இப்போ வெளியே போய் சாப்பிட்டு வருவீங்கன்னு தெரியும் அதெல்லாம் ஒரு ஃபாதர் சொன்னார் எங்கள் வீட்டில் வந்து எப்பயுமே வந்து நாற்பது நாள் மாமிசம் இருக்காது வெளியே போனால் கொடுத்தா சாப்பிட்டு வந்துடுவேன் இதுதான் நோன்பு இருத்தல் சுத்த போஷணம் இருத்தல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க அன்புக்குரியவர்களே உள்ளத்தை கிழியுங்கள் 
அந்த கிழித்த உள்ளத்தை சுத்தப்படுத்த சுகம் பெற அருளை நாடுங்கள் அதை வெளிவேடக்காரர் மாதிரி பிறகு கேட்டு கா காட்டாது இவ்வாறு நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ன நான்கு காரியங்கள் முக்கியமானது முதலிலே ரிகக்னைஸ் யுவர் செல் வாட் யூ ஆர் என் முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் உங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது புனிதர்களாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஆனால் நீங்கள் உங்களை என்ன விதமாக பார்க்குறீங்களோ உங்களுக்கு தான் தெரியும் என்ன உண்மை தானே உங்களை பற்றி நான் என்ன சொன்னேன் அவர் நல்ல புனிதர் மாதிரி இருக்காருன்னு சொல்லுவேன் யார் மாதிரி கேட்டிங்கன்னா மரிய வியாணி மாதிரி இருக்கார் பக்கத்தில் பார்த்தா ஒரு அம்மா உட்காந்துருக்காங்க வியாகுல மாதா முகம் நல்லா இருக்குது மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க இது மாதிரி நம்ம சொல்லணும் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ ரிகக்னைஸ் யுவர் ஓன் ஸ்டேட்டஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் காட் உங்களையே நீங்கள் இருக்கின்ற நிலையை நீங்கள் தான் உணர்வீர்கள் எனவே இறைவன் முன் அதை உணருங்கள் கண்டு கொள்ளுங்கள் என் அவட்ட மறைக்க முடியாது பல சமயத்தில் நான் ஜெபத்தில் பார்ப்போம் கடவுள்கிட்ட போராடுவோம் நான் நல்லவனாக இருக்கேன் புனிதனாக அந்த கடவுள் தான் கேட்பார் உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாது ஏன்ட்டு ஏன்ட்டே போய் சொல்கிறேன் அதனால தான் நீ கேட்டதுன்னா கொடுக்காமல் இருக்கா இரண்டாவதாக ரிகனைஸோடு கிடையாது அந்த நிலையில் நாம் செய்ய வேண்டியதற்கு அணுகிய முறைகளை தயார் செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய குற்றங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அதை தவிர்க்க உரிய ஒரு நல்ல வாய்ப்புகளை நீங்கள் எக்யூப் யுவர் செல் நாட் ஓன்லி ரிகக்னைஸ் யுவர் செல் எக்யூப் யுவர் செல் இந்த நாற்பது நாளும் இவைகளை தவிர்த்து இதன் மூலமாக புதிய வாழ்க்கை மூன்றாவதாக ஸ்ட்ரென்தன் யுவர் செல் உங்களையே நல்ல விதமாக மன வலிமையை உறுதிப்படுத்த முயற்சி செய்யுங்கள் முக்கியமாக அருட்சாதனம் ஒப்ப அருட்சாதம் ஆகிய கன்ஃபஷன் மூலமாக மனபருந்தி அந்த ஒப்புரவு அருட்சாதனத்தில் இறைவனோடு உண்மையான புதுப்பிக்கப்பட்ட தொடர்பில் இருந்து ட்ரை டு பிகின் ஏ நியூ லைஃப் த்ரூ ஆல் த அவைலபிள் சாக்ரமெண்ட்ஸ் ஸோ ரிகக்னைஸ் எக்யூப் யுவர் செல்ஃப் and above all strengthen yourself through prayers and sacraments and the fourth one take a an important decision in your life that you will try to lead a life away from what you are at present so my dear brothers and sisters today i am proposing this one do penance do all kinds of prayers fasting but individually not showing to other people you can break your heart you need not tear your clothes and ever ready to receive the extraordinary blessing the grace what we are receiving in this period of lent and thirdly above all don't show anything to other people brahma solcha 40 naatkal vandu maadavukku na mallige poda maten na sonna neenga irukkeenga maadavukku mallige po koodadhu andamma na penance seidhu nammoda idhala thavarana oru maadavukku poradhu neenga seiyunga nalla avanga udavi seivaanga indha moonru vaigal to recognize to equip and strengthen yourself and take a determination life a new life if you do that i think this lent period will be different from what we have been experienced in the past years yena ve jibipo mithagaiyo oru pudhiya maatrathai yerpadutha koodiya oru thavakkalamaga amaiya irai arulai naadi ippaliye oppukodupom amen enoda per nelson anthony jokiam அற்புது ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்க பார்த்துக்கொண்டு இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நான் உங்களை ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன் நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல்